ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் நம்ம தமிழ் பேசி சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தமிழகத்தில் மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்த தேர்தலோட முடிவுகள் வெளிவந்த பிறகு அதிமுகவில் இருக்கிற சில முக்கியமான அமைச்சர்கள் ஜெயலலிதா அவர்களோட ஸ்டைலே கழுதா கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதிரடியா தெரிவிச்சிருக்காங்க அது பத்தின முழுமையான விருத்தை பார்ப்போம் இந்த இடைத்தேர்தலில் நிறைய இடங்களில் ஜெயிச்சா மட்டும் தான் தங்களோட ஆட்சியை கைப்பற்றிக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தலை விட இந்த இருபத்தி இரண்டு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலைமையில நேற்று ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில பிரச்சாரத்தை முடித்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அங்கு அமைச்சர்கள் மற்றும் கட்சியோட முக்கிய நிர்வாகிகள் மத்தியில ரொம்பவே காலசாரமா பேசியிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா இந்த மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பிறகு தமிழகத்தில் நம்மளோட ஆட்சி நீடிக்காது நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதற்கு எந்த ஒரு வாய்ப்புமே கிடையாது கண்டிப்பா நம்மளோட ஆட்சி தான் நடக்கும் அதே போல இந்த முடிவுக்கு பிறகு நம்மளோட கட்சியில் இருக்கிற சில முக்கியமான அமைச்சர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக கட்சியோட தலைமையில் இருந்து ஒரு ஒரு மாவட்ட செயலாளர்களுக்கும் குறிப்பிட்ட அளவிலான பணம் வந்து ஒதுக்கப்பட்டுச்சு ஆனா இருந்தாலும் அந்த மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு அந்த பணம் எல்லாம் கொண்டு போய் சேரல அப்படிங்கிற தகவல் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதே போல அந்த அமைச்சர்களோட பெயரும் எனக்கு தெரியும் அதை இப்போதைக்கு நான் வெளியே சொல்லல இந்த தேர்தலோட முடிவுகள் வெளிவந்த பிறகு அவங்க எல்லாருக்குமே கடுமையான தண்டனை இருக்கு அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வச்சிருக்காங்களாம் அதாவது சென்னையில இருக்கிற நாலு மாவட்ட தலைவர்கள் இந்த தேர்தல் பணிகளில் சுத்தமா ஈடுபடல அப்படிங்கிற தகவல் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கான் அதாவது அமைச்சர்கள் பெஞ்சமின் வெல்லமண்டி நடராஜன் வளர்மதி இவங்க எல்லாருமே தேர்தல் பணியில தீவிரமா ஈடுபடாம பணத்தையும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு முழு கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு முழுமையா கொண்டு போய் சேர்க்காம அதற்கான தவறான கணக்கையும் காட்டியிருக்காங்களாம் அதே போல தென் மாவட்டங்களின் அமைச்சரான கடம்பூர் ராஜ் ராஜலட்சுமி இவங்களும் எல்லாருமே இந்த ஒட்டப்பிடர சட்டமன்ற தொகுதியில தேர்தல் பணிக்கு ரொம்பவே சுணக்கம் காட்டியிருக்காங்களாம் அது மட்டும் இல்லாது அந்த பகுதியில் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் இவங்க வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு பணத்தை செலவு செய்யல அப்படிங்கிற குற்றமும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு போயிருக்கு இவங்க பண்ற எந்த வேலையும் தலைமைக்கு தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இவங்க என்ன வேலை பண்ணாலும் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு தெரியாது தேர்தல் முடிவு வெளிவரதுக்குள்ளாகவே நான் வந்து இவங்க மேல நடவடிக்கை எடுத்தேன் அப்படின்னா உட்கட்சி பூசல் விவகாரம் பெருசாகிடும் அதனால இந்த தேர்தலுக்கு முடிவுக்கு பிறகு இந்த அமைச்சர்கள் எல்லாருமே கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் எச்சரிச்சிருக்காங்களாம் இதனால அமைச்சர்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே நடவடிக்கை போயிருக்காங்களாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர்